ഹലോ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇറാനിലാണ് ഇറാനിലെ ടെഹ്റാനിലാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെയായിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ കോലം കണ്ടോ കംപ്ലീറ്റ്ലി നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന പോലെ ഒന്നുമില്ല ഉള്ളിൽ ഏകദേശം ഒരു ടീഷർട്ട് ഉണ്ട് ഒരു തെർമൽ ഉണ്ട് അതിന് മുകളിൽ ഒരു ജാക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതിന് മുകളിൽ എൻ്റെ റൈഡിങ് കേസ് ഇട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് തടി വെച്ച് കാര്യം കാണാൻ പറ്റുമല്ലേ പിന്നെ ഹെൽമെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഒരു ടവർ വെച്ച് ഫ്രണ്ടൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മുടെ നല്ല തണുപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും ഉറപ്പാണ് മൈലസ് ഒക്കെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ മാപ്പിൽ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് സോ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തോടെ ഞാൻ താമസിച്ച ഒരു ഹോസ്റ്റലാണ് ഈ ടെറാനിൽ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് ഹോട്ടൽസ് കപ്പി അപ്പം ടെറാനിലെ ഹോട്ടൽസൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പക്ഷേ ഇവരുടെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെറിയ റേറ്റ് ഏകദേശം നമുക്ക് ഡോർമിറ്ററി ഒക്കെ നാട്ടിലത്തെ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കിട്ടും അതുപോലെ പിന്നെ സിംഗിൾ ബെഡ് ആണെങ്കിൽ നാട്ടിലത്തെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടും ചീപ്പസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഇവരിവിടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരും നമുക്ക് ചായ വെച്ചിരും ഫുഡ് വേണേൽ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത് തരും അടിപൊളി സ്റ്റാഫാണ് നല്ല സ്റ്റാഫാണ് അവർ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളൊരു ഹോം സ്റ്റേ പോലെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു ഗസ്റ്റ് വന്നാൽ അവരെ പോലെ നിങ്ങളൊക്കെ അറിയും അപ്പം ചങ്ങായാണ് ഇതിൻ്റെ മുതലാളി ഹൈ ബ്രോ സേ ഹായ് ടു മൈ വ്യൂവേഴ്സ് സി യു ആർ ടു സേ സംതിങ് ടു മൈ പീപ്പിൾ ഞാൻ ഇവരുടെ ലൊക്കേഷൻ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്കിൽ ഇട്ടിടാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് കയറി നോക്ക് നാളെ ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇതുവഴി വരുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഇന്ന് പോകുന്നത് അസർബൈജാനിലേക്കാണ് ടെഹ്റാനിലെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് ഇവൻ ഇറാനിലെ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നാളെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അസർബൈജാനിൽ പോകാം ആ പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല എവറിങ് ഇസ് പെർഫെക്റ്റ് ഡേ ഇവിടെ നമുക്ക് വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പാർക്കിങ്ങിനൊക്കെ സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു പിന്നെ കറകാടൻ എന്നാണ് ഈ ഒരു ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ ആയി ഫോർ കട്ടിട്ട് ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ അസർബൈജാൻ ബോർഡറിലേക്ക് നാനൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നല്ല തണുപ്പാണ് സമയം രാവിലെ എട്ട് മണി ഇറാനിലെത്തി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് റൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ എനിക്ക് വൈകുന്നേരത്തിനോട് കവർ ചെയ്യണം നമ്മള് ഈ പോകുന്ന റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അവർ കോസ്റ്റൽ റോഡിലൂടെയാണ് പോകേണ്ടത് ഇപ്പം ഷോർട്ട് കട്ട് അടിച്ച് ആ റോഡ് കയറാൻ പോകുന്നത് മുകളിൽ കയറാം നല്ല മനോഹരമായിട്ട് റോഡ് കാണില്ല അതാണ് ആ റോഡ് മൗണ്ടൈൻസ് ആണ് ചുറ്റും മൗണ്ടൈൻസിനിടയിലെ കൂടി വളച്ച് പിടിച്ചിട്ടുള്ള റോഡാണിത് രാവിലെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് സിറ്റിയിൽ നല്ല ട്രാഫിക് ഉണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എസ്കേപ്പ് ആയതാണ് നല്ല ട്രാഫിക് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പോകുന്നത് പഴയ റോഡാണ് മുകളിൽ കാണുന്നത് പുതിയ റോഡാണ് കേട്ടോ തുരങ്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയ ഒരു പട്ടണമാണ് ചെറുത് കേട്ടോ ടെഹ്റാനിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നമ്മളെത്തി ടേൺ ലെഫ്റ്റ് ടേൺ ടേൺ റൈറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പഠിച്ചോനെ ഇതോടെ ടേൺ റൈറ്റ് കാണിക്കുന്നവർ സംഭവം ചെറിയ ഒരു പരിപാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ല ഹൈവേ അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് പുതിയൊരു ഹൈവേ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഹൈവേ ആണ് മാപ്പ് കാണിച്ചത് ഇത്ര സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഹൈവേ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചേ ഇനി വന്ന വഴി അങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകണം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്ന വഴി അങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകണം കേട്ടോ അവസ്ഥ 
ഇവര് ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പൊ കണ്ടത് പഴയ റോഡാണ് പഴയ ഒരു ഹൈവേ ആണ് ഓ വന്ന മുതലല്ല ഇതേ കാഴ്ചയോട് നോക്കിയോ അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു പോയി വന്ന വഴി തന്നെ വന്ന സീൻ നോക്കി ഫ്രണ്ടില് മഞ്ഞ് ചെറിയൊരു ടൗൺ ആണ് സുൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൗൺ ആയത് ഇവിടെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് കുടുങ്ങിയിട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പെട്രോളില് അടിച്ചിട്ടില്ല മറന്നുപോയി മൂന്ന് കട്ടേ പെട്രോൾ ഉള്ളു വന്ന വഴി തന്നെ തിരിച്ച് ബൈ ബൈ സുൽക്കാൻ ഏതായാലും നമുക്കേ ഈ സുൽക്കാനിലെ ഈ ഒരു ടൗൺ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി അത്ര തന്നെ വേറെ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കണ്ട അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നമ്മൾ വന്ന വഴി തന്നെ കയറി കാരണം ഇതുവഴി ആയാലും നമ്മൾ കയറി ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആ റോഡ് തന്നെ എത്തിയിട്ടോ സ്ട്രൈറ്റ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് തന്ന പണിയേ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് അല്ല വേറൊരു മാപ്പ് അതിന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്നോട് പറഞ്ഞ എന്റെ കമന്റ് ബോക്സ് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ആപ്പ് ആട്ടോ അതിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആണെന്ന് ഇവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ വീട്ടും ട്രാഫിക്കിലേക്ക് സിറ്റി ട്രാഫിക്കിലേക്ക് ഞാനിവിടെ കൈ ഭയങ്കര തണുക്കുന്നത് കാരണം കൈ എല്ലാണ്ട് തണുക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ നിർത്തിയത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വാ നമുക്കൊരു ചായ കുടിക്കാലോ ഇദ്ദേഹം ആ നെസ് കഫേ ആ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വാ ചായ കുടിക്കാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവന് വേണ്ട വിടുന്നില്ല വാ കുടിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി വണ്ടി ഇതാക്കുന്നു അങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓ ചായ കുടിക്കണമെങ്കിൽ ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ അഴിച്ചേർക്കണം കേട്ടോ ചെവിയിലാണെങ്കിൽ തൂജ ദേക്കാത്ത പോയ പാട്ടാണ് ഓക്കെ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് അതെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഭയങ്കര തണുപ്പോട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചായ ഉണ്ട് നസ്കഫ ഉണ്ട് ഇത് ചായ ചൂടൊന്നും അറിയുന്നില്ല കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ചു തന്നെ ഇവിടെ ചായ വെള്ളം ചൂടാക്കാനുള്ളൊരു സ്റ്റീമായി ഈ സ്റ്റീമിന് ഇവിടെ ഞാൻ ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ വായന ഫുള്ളു ഇതന്നെ പത്ത് മണി സമയത്താണ് ഞാൻ ഈ തണുപ്പ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് വേഗം ഉച്ച ചെയ്യാൻ മതിയായിരുന്നു സാധാരണ പത്ത് മണിക്ക് റൈഡ് തുടങ്ങല് ചിന്നി ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ തുടങ്ങി കേട്ടോ വരക്കാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ ആ ഇത് ഇന്ത്യൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ പാഴാ കേട്ടോ ഇത് ഇവിടെ കാണാൻ നമുക്ക് ഓക്കെ 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 ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിരുന്നു പഴമൊക്കെ ഓക്കെ അതാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ എന്നോട് അപ്പം ഇന്ത്യൻ പിന്നെ ഇതിന് പുറകിലുള്ളത് എന്താ സാധനം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഒരു കറുത്ത കളറാണ് റാഡിഷ് പോലുണ്ട് നോ നോ സിഗരറ്റ് നോ സ്മോക്കിംഗ് ഓ ഒന്ന് വെയിൽ വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു വേഗം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാത്രിക്ക് ഒന്ന് ഡ്രൈവ് നടക്കൂ കേട്ടോ ഇത്ര വലിയ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ടും കൈയൊക്കെ ഭയങ്കര മാറിയിരിക്കുന്നു കൈയൊക്കെ ചുവന്ന് വരാൻ തുടങ്ങി ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റായത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ എല്ലാ ഒരുവിധം എല്ലാ കടയുടെയും ഫ്രണ്ടിൽ ഇതേ നമ്മുടെ ഹണി കേക്ക് ഹണി കേക്ക് നാട്ടിലത് ഒരുവിധം എല്ലാ കടയുടെയും ഫ്രണ്ടിൽ ഇതേപോലെ ചായ തിളപ്പിക്കുന്ന സംഭവം കാണും ഇത് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഈ രണ്ടിലും സ്റ്റീമിലുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഗ്ലാസ് വാങ്ങി അതിൽ പൊടിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാരൊക്കെ ഇവിടെ ഇട്ട് ഇവിടുന്ന് സർവ് ചെയ്ത് ചായ കുടിച്ചാൽ ചായ ആക്കി കുടിക്കാം ഒപ്പരെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇതാണ് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള അവസ്ഥ മഞ്ഞവൾ റോഡിൽ ഫുള്ളും നമുക്ക് പണി തന്നെ തണുപ്പും മഞ്ഞും ഹലോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മൂപ്പര എന്നോട് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലുക്ക് പറഞ്ഞു കേട്ടോ
അവർ പിന്നെ എനിക്ക് വിലപ്പെട്ടൊരു അവരെനിക്ക് വിലപ്പെട്ട ഒരു നിർദ്ദേശം തന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെയും മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പാടില്ല മോഷ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വണ്ടിയും അതുപോലെ മൊബൈലൊക്കെ കെയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊരുപാട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഒരേ കാര്യം തന്നെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന റൂട്ടിൽ നമ്മളൊന്ന് കെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ കാരണം ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് അവരങ്ങനെ പറയില്ലല്ലോ ഇതൊരു ചെറിയ പട്ടണമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തപ്പുന്നത് ഗ്ലൗസ് ആണ് അപ്പം ഈ ഫുട്പാത്തിലൊക്കെ നോക്കി കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി എനിക്ക് വേണം കാരണം മഞ്ഞിൽ മുട്ടോളം മഞ്ഞുണ്ട് കാലൊക്കെ ഓക്കെ ബോഡി ഒക്കെ ഓക്കെ എല്ലാം സെറ്റ് ഫേസ് വരെ ഓക്കെ കാണാം തുണിയിട്ട് നമ്മൾ മൂടി പക്ഷെ ഗ്ലൗസ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഒക്കെ റെയിൻ പ്രൂഫ് ആണ് ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ മഞ്ഞ് പ്രൂഫ് അല്ല നാട്ടിൽ മഞ്ഞിലല്ലോ നാലായിരം റുപ്യ അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഈ സാധനത്തിന് വിലയുണ്ട് പക്ഷെ മഞ്ഞിൽ പ്രൂഫ് അല്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര റഷാണ് ഞാൻ ഈ ടൗണിൽ കയറി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കയറാനൊരു അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ ഞാൻ നീങ്ങിയിട്ടില്ല രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഞാൻ കളിക്കുന്നത് ഈ സാധനം തപ്പിയിട്ടോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ലൊക്കേഷൻ മാറിയിട്ടൊക്കെ ഇറാനിൽ കയറിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൊക്കേഷൻ മാറി കളിക്കുന്നത് കേട്ടോ മെയിൻ കാരണം ടെഹ്റാൻ എന്നുള്ള വലിയൊരു ടൗണാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കുടുങ്ങി 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 നടക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ സംഭവം ഈ ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ ഇത്രയും ഇത്രയും വലിയ ഹൈവേ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത്ര സമയം കറങ്ങിയത് ഈ ടൗണിന്റെ ഉള്ളിലേ കൂടി എന്താ അവസ്ഥ നോക്കിയേ അതോ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് ഇത് അടിപൊളി ഹൈവേ കിടക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ മാപ്പ് കാണിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഞാൻ നിർത്തി പിടിച്ച മാപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് അതേപോലെ വേറെ റോഡ് കാണുന്നു ആ റോഡ് കയറി നോക്കുമ്പോൾ നേരെ കസ്വിനിലേക്ക് റോഡായിരുന്നു കസ്വിൻ അതാണ് ഈ അടുത്ത ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അതുവഴിയാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഞാനിപ്പോ ഒരു ഷോപ്പിൽ കയറുന്ന ആൾ കാരണം വേറെ ഒന്നും ഇല്ലട്ടോ നട്ട് ഉച്ചയാണ് പന്ത്രണ്ടര മണിയാണ് പക്ഷെ മൈനസിൽ ഉള്ളത് ഇവിടെ കേട്ടോ നല്ല തണുപ്പാണ് തണുപ്പെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല തണുപ്പാണ് എല്ലാം ഓക്കെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ആകെ എൻ്റെ ഗ്ലൗസ് മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ കേട്ടോ കയ്യാൻ മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ കാലും ചെറിയ തണുത്ത് വരുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഇട്ടുകൊണ്ട് കാല് കുറച്ച് ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ ദിവരത് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് സ്റ്റൗ ഒക്കെ നല്ല കട്ടിയിൽ കത്തിച്ച് സെറ്റാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ചൂടും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ചായ വാങ്ങിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബർഗർ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടര മണിയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പുറത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ലൊക്കേഷൻ ഇതാണ്ടോ ആകാശത്തൊന്നും ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പുറത്തിറങ്ങാത്ത തണുപ്പ് കൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ബസ് സ്റ്റേഷനാണ് ബസ് സ്റ്റേഷൻ മീൻസ് ബസ്സൊക്കെ നിർത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ചായ ഒക്കെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഏരിയയിൽ മുഴുവനും ഈ യാത്രക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ബസ് യാത്രക്കാർക്ക് അറിയാമല്ലോ സ്നാക്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് അതുപോലത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു ചായ പൊടികളാണ് ഇത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് ഞാനുള്ളത് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ എൻ്റെ വണ്ടി നോക്കിയിട്ട് അമ്പരപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫോറിൻ വണ്ടി കണ്ട അമ്പരപ്പെടുന്നില്ല അതുപോലെ ഇവർ എനിക്ക് വേണ്ടി വലിയ കഷ്ടപ്പെടുന്നു കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ സാധനം കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് നന്നാക്കി എനിക്ക് കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ 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 ബ്രോ ബൈ അപ്പം കഴിച്ചു പുറത്തിറങ്ങി പിന്നെ ഞാൻ വേറെ കാര്യം കാണിച്ചു കേട്ടോ ഈ ചൂടിനെ ചെ തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഞാൻ കാണിക്കുന്നൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്ലൗസ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കി എഞ്ചിൻ ഉള്ളു നോക്കും അപ്പോൾ എഞ്ചിൻ നല്ല ചൂടല്ലേ നല്ല ചൂടാകുമ്പോഴത്തെ ഗ്ലൗസ് നല്ല ചൂടാ രണ്ട് സൈഡ് ഒരു ഗ്ലൗസ് എടുത്ത് രണ്ട് സൈഡ് വെക്കും ഒരു ഗ്ലൗസ് ഇവിടെയും വെക്കും അതുപോലെ ഒരു ഗ്ലൗസ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെയും വെക്കും അപ്പം എഞ്ചിൻ ചൂടാകുമ്പോൾ ഗ്ലൗസും ചൂടാവും നല്ല ഐഡിയ അത് നിങ്ങൾ പരീക്ഷ കേട്ടോ
ഓ നമുക്ക് പുതിയ കുഴപ്പം കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മഞ്ഞ് മഴ നിങ്ങൾ റോഡ് കണ്ടോ പൊടിക്കാറ്റല്ല മഞ്ഞ് കാറ്റാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഫുള്ള് എന്താ പറയാ മഞ്ഞാണ് സംഭവം മൊത്തം കേട്ടോ ഓ പാട്ട് പാടുന്ന കേട്ടോ തണുപ്പുണ്ട് കലറി പോകുന്നതാണ് കടലിന് വായുമൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചു എന്റെ രണ്ടു ഭാഗത്തും കനത്ത മഞ്ഞും അതുപോലെ കനത്ത മഞ്ഞിന്റെ മഴയും ഇവിടെ ഒക്കെ സ്കിറ്റ് ആകാൻ ഞാൻ ചെന്ന് ആരൊക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ലൊക്കേഷൻ എഴുതി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടൊക്കെ നമ്മള് കെയർ ചെയ്യണം നല്ല പോലെ കെയർ ചെയ്യണം കാരണം സ്കിറ്റ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കാലോ കൈ എന്തെങ്കിലും തണുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഉറക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് കെയർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പണി കിട്ടും വളരെ മനോഹരമായ റോഡ് കേട്ടോ ആകാശമൊന്നും കാണാനില്ല നട്ടുച്ച സമയം പിന്നെ എന്റെ ഹെൽമെറ്റിന്റെ ഗ്ലാസ് മൊത്തം മങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഈ മഞ്ഞ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഗ്ലൗസ് അയച്ചതാണ് എന്തുമോ നമ്മൾ ഫ്രീസർ ഇല്ലേ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കൈ ഭയങ്കര തണുപ്പ് പോകും തണുപ്പല്ല ഒരു സൈസ് ഫ്രീസർ ഇത് കാണുന്നില്ല എനിക്ക് കേട്ടോ കാരണം എന്റെ ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ മങ്ങി ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ മങ്ങി ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഫുൾ കവർ ആയി എനിക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജസ്റ്റ് ഒരു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓടിക്കുന്ന വണ്ടി എനിക്ക് ഫ്രണ്ട് ഒന്നും കാണില്ല ഹെൽമെറ്റിന്റെ ഗ്ലാസ് വെക്കാനൊക്കെയില്ല മരണ തണുപ്പാന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ താഴെ എത്തി ചിലപ്പം കഴിഞ്ഞ വിഷുവിലെ കുറച്ച് ക്ലിയർ കവറുണ്ടാവും കാരണം നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഈ ലെൻസിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് മഴ പെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ മാക്സിമം കേട്ടോ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ് മൊത്തമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നട്ടുച്ചയാണ് കാലാവസ്ഥ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പം അടുത്ത പ്രശ്നം നൈറ്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇരുടെ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്ത ടൗൺ പിടിക്കണം കാരണം ഇവിടെ പകലും ഓക്കെ ഇത്രയും വെളിച്ചുണ്ട് അപ്പൊ രാത്രി ആണെങ്കിൽ എത്ര വെളിച്ചുണ്ടാവും ഒരു വെളിച്ചുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ എത്രയും വേഗം അടുത്ത ടൗൺ പിടിക്കണം കേട്ടോ എന്റെ ലൊക്കേഷൻ അസ്താറയാണ് അസർബൈജാൻ ഇറാൻ ബോർഡർ ആണ് പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഈ പോക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നെന്താ ഇല്ല ചെറിയൊരു പട്ടണത്തിലെത്തി ഈ മഴ പെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിന് തുള്ളി ഉണ്ടാവേ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണേ 
ഇത് മഴയല്ല മഞ്ഞു മഴയാണ് ഐസാണ് ഈ വീഴുന്നത് വെള്ളത്തിന് പകരം ഐസ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ എല്ലാരും എന്നെ നോക്കുന്നത് കാരണം വളരെ അതിശയം എല്ലാവർക്കും ഈ ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ കാലാവസ്ഥ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടു ടെഹ്റാനിലും ഇസ്ഫാനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബൈക്ക്സ് കണ്ടിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു റോഡും ഇവിടെ ഒരു ബൈക്ക് പോലും കാണാനില്ല ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ബൈക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ റോഡിലൊരു ബൈക്ക് പോലും ഇവിടെ കാണാനില്ല അപ്പൊ ഇത് ഏതാ പോലെ പ്രാന്തൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാനൊരു പ്രാന്തനാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു സത്യം അറിയോ ഞാനൊക്കെ പ്രാന്താട്ടോ സത്യം എനിക്ക് പ്രാന്താണ് നൂറ് ശതമാനം നോർമലായി ആർക്കുമില്ലേ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് അരവാട്ടുള്ളവന് മാത്രമേ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ നിർത്തിയതാണ് എണ്ണ അടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മഞ്ഞ് വീണ്ട വീഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ ചുറ്റും ക്യാമറേൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫുൾ ഐസ് കയറിയിട്ട് ക്യാമറ സ്റ്റെക്ക് ആയി പോയിട്ട് നേരത്തെ അതിനെ അവിടെ നിർത്താൻ അതായത് സെറ്റാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗ്ലൗസ് ഹെൽമെറ്റ് അഴിച്ചതാണ് അത് ഹെൽമെറ്റ് മൊത്തം അഴിച്ചിറക്കിയാൽ മാത്രമേ സെറ്റാക്കാൻ പറ്റൂ അഴിച്ചിറക്കിയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഇതാണ് പിന്നെ എനിക്ക് കൈതെ മരവിച്ച പോലെ കാരണം ഇവിടെ ഗ്ലൗസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ നോക്കി നിങ്ങൾ മരം കണ്ടോ ആ മരത്തിനിടയിൽ കൂടെ മഞ്ഞ് പോയുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായിട്ടില്ലേ മഞ്ഞ് വീഴ്ച അതൊരു പ്രത്യേക രസമുണ്ട് കാണാൻ പക്ഷേ ഈ അവസരത്തിൽ ആസ്വദിക്കാനുള്ള മൂടൊന്നും ഇല്ല പമ്പിടാം നിങ്ങൾ ഈ ഫ്രെയിം കണ്ടോ ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഇതുപോലുള്ളൊരു സ്ഥലത്തോട് വാഹനം ഓടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇനി ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ മറ്റേ ഒരു നല്ല മലയാളം പാട്ടും ഏത് പാട്ട് എല്ലാവരും ലഡാക്കി പോയി ഇടുന്നൊരു പാട്ടില്ല ആ പാട്ടും ആ പാടിക്കോ പാടിക്കോ much. പറഞ്ഞോണ്ട് എന്താ പുറകെ പിടിച്ചോ എന്തല്ല മനുഷ്യന്മാരെ നോക്കിയാൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ നല്ല കുടുങ്ങിയാൽ ഓടുക ഈ ഗോപ്രോ വയറിളകി അതിളകി ഇതളകി നോക്കിയ ഈ ഏരി നോക്കിയ യാ ഈ ഏരി നോക്കി നിങ്ങള് മൊത്തത്തിൽ മഞ്ഞിൽ കുടിച്ചിട്ട് ഞാനുള്ളത് ശരിയൊരു വേറെ രസം എന്താ വെച്ചാൽ ശരീരം തണുത്ത് 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 മരവിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല എങ്ങനെ തണുപ്പൊന്നും അറിയുന്നില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ പുറകിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഇടക്കിടക്ക് മഞ്ഞ് വീണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ക്യാമറിന് മുകളിൽ മഞ്ഞ് വീണ് കൊടുക്കുന്നത് ക്യാമറ ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കണം ക്യാമറിന് മുകളിൽ മഞ്ഞ് വീണ് കൊടുക്കുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ക്ലീൻ ആക്കേണ്ട അവസ്ഥ കേട്ടോ ഞാന് ശരിക്കും കുടുങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കാണാം ഇവിടെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ബ്രേക്ക് ഒന്നും ചവിട്ടിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഈ കാറൊക്കെ ഇവിടെ അടിച്ച് കിടന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ ഇവിടെ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വന്ന ഗോപ്രോ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഗോപ്രോ ഗോപ്രോ ഒന്നും വർക്ക് ആവുന്നില്ല കംപ്ലീറ്റ് മഞ്ഞ് മൂടിയിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് ഒരു വിശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതാണ് ലൊക്കേഷൻ കേട്ടോ ഞാൻ ശരിക്കും ഇവിടെ കുടുങ്ങിയിട്ടുള്ളത് വണ്ടി ഒരു തരത്തിൽ എനിക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാണണം നല്ല മഞ്ഞ് വീഴ്ചയാണ് ശരിക്കും ലോക്കായി സംഭവം വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല പോലീസുകാരൊന്നും വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വിടുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് ബ്രേക്ക് ഇല്ല ഞാൻ പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് പോണേ വണ്ടിയുടെ കോലം കണ്ടോ നിങ്ങൾ മൊത്തം മഞ്ഞ് മൂടി അവസ്ഥ കേട്ടോ ഫുള്ള് മഞ്ഞ ദേ ഞാൻ എണീക്കുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ ഇത്രയും മഞ്ഞായി ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഇതാണ് ചുറ്റുപാട് എൻ്റെ ഗോപ്രോ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയ പോലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ട്രക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് 
ഈ ട്രക്കിൽ കയറ്റിട്ട് അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ എത്തിക്കോ അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ എത്തിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നാളെ രാവിലെ പോവും അതാണ് ഈ പ്ലാന് തബ്രീസിലേക്ക് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഇടും ട്രക്കിൽ പോകാൻ പറ്റും പോലീസുകാർ ഇപ്പം നിർത്തിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ കേട്ടോ ഈ എൻ്റെ ഗോപ്രോ ഈ ഗോപ്രോ ഇല്ലേ ഇത് വർക്കാത്ത ഷൂട്ട് ആയിരുന്നത് അങ്ങനെ വണ്ടി എടുത്ത് മുകളിൽ കയറ്റി അവരെ തെറ്റി ഇരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഡൗൺ ആകാൻ തുടങ്ങി കാരണം എനിക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ വല്ലാണ്ട് കിഴക്കാൻ തുടങ്ങി കെട്ടി പോണേ ഞാൻ അവസ്ഥട്ടോ ഓക്കെ ഇവരാരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ അവസ്ഥയാണ് അപ്പം വേറെ ഒരു ട്രക്ക് ഉണ്ട് അതിനെ അവർ കെട്ടി വിളിക്കാൻ പോകുന്ന പോട്ടെ ഏ ഈ വണ്ടി ഇപ്പം കൊണ്ട് അടിച്ചതാ വേറെ വണ്ടി കടിച്ചിട്ട് സൈഡായതാ ഉണ്ടോ ഇത് കെട്ടി വരികയാണ് ഇത് വരുന്നത് ഞാനപ്പോൾ ഇവരപ്പം വണ്ടി കയറിയിട്ടുള്ളത് അമിന പുറകിലുണ്ട് ഈ വണ്ടിയും വളരെ പതുക്കിയ പോകുന്നതും കാരണം ബ്രേക്കിലൊരു വണ്ടിനെ കെട്ടി വെച്ചാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടാൻ പാടില്ല ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴിവ് പോകും വളരെ എക്സ്ട്രീം വെതർ കണ്ടീഷൻ ആട്ടോ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും പുറത്തില്ല ഒരുപാട് വണ്ടികൾ ആക്സിഡൻ്റ് ആകുന്നത് ചവ് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി കിട്ടില്ല അതാണ് മെയിൻ ഒരു പക്ഷേ ബ്രേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷനായി ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പിന്നെ എൻ്റെ വണ്ടി ചെറിയ റോഡാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഈ റോഡ് ഈ റോഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലേ കൂടി ഞാൻ വരുന്നത് പത്ത് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ നിർത്തിയപ്പോഴാണ് പോലീസ് വന്നത് അവർ വന്നു അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല ഇവൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ട്രക്കിയുടെ ഡ്രൈവർ എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവനും അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വാ എന്നിട്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം ഇവർക്ക് റൂം ഉണ്ട് അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തു അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് നാളെ രാവിലെ പിന്നെ നമുക്ക് പോകാൻ തന്നെ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഇതന്നെ പോലും വെതർ കേട്ടോ പത്തിരുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മിക്കവാറും കഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ കേട്ടോ വെതർ കണ്ടീഷൻ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇതുവരെ അതെ ഇതാണ് അവസ്ഥ കേട്ടോ പുറത്ത് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ വണ്ടി കണ്ടോ നിറച്ചോ ഐസായിട്ട് വണ്ടിയുടെ സൈഡിലൊക്കെ ഫുൾ ഐസാണ് മുപ്പര ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വൈപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് തുടക്കുന്നതാണ് ഗ്ലാസ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങും പുറത്ത് ആവശ്യം ഉണ്ട് ഇതാണ് പുറത്ത് നല്ല ചങ്ങായിട്ടാ എവിടെ കിട്ടും നമുക്കിത് ഈയൊരു ഫീലിംഗ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ആദ്യം ഞാൻ നിർത്തിയപ്പോൾ പോലീസുകാർ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി പഠിച്ചോണെ പണി കിട്ടും പക്ഷെ അവര് പറഞ്ഞു സേഫ് അല്ല നിങ്ങള് ഈ രാഷ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അവിടെ പോയി ഈ വണ്ടിയിൽ പൊക്കോളം പറഞ്ഞു അവിടെ പോയിട്ട് ഹോട്ടൽ റൂം എടുക്കാനായിരുന്നു വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഈ നല്ല മനുഷ്യൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഹോട്ടൽ റൂം എടുക്കണ്ട ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാം അപ്പം ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം ഇന്ന് ഞാൻ താമസിക്കാമെന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് ഇനി നാളെ രാവിലെയാണ് ബോർഡറിലേക്ക് പോകണം നാളെ രാവിലെ കാണും നാളെ വൈകുന്നേരം എൻ്റെ വിസ തരും നാളെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ എനിക്ക് ഇറാൻ ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്തിരിക്കണം എൻ്റെ വിസ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ വിസ നാളത്തേക്ക് തീരില്ലട്ടോ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതിയാണ് എൻ്റർ ചെയ്തത് ഇന്ന് പതിനൊന്നാണ് ഡേറ്റ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി രാത്രിക്കൊക്കെ തീരും പണിയാതെ അപ്പം നാളെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം പിന്നെ മൈനസ് പന്ത്രണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു പോലും അസർബൈജാൻ ജോർജിയ ബോർഡറിലെ ക്ലൈമറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഗത്ത് നല്ല ബോർഡർ ക്ലോസ് ആയിരുന്നു മിക്കവാറും ഞാൻ നാളെ പെടും നാളെ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പത്ത് നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ഞാൻ എങ്ങനെ പോകും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും പെടുന്ന ടൈമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ നല്ല കോമഡി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യണം അതാണ് വേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ റൂമിലെത്തി ആ ഇവിടെ കുറച്ച് വെളിച്ചുണ്ട് നേരത്തെ അവിടെ കണ്ണിനെ കേട്ടു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നാറില്ല അവിടെ കിടക്കുന്നത് 
ഫ്രിഡ്ജിൽ <laughs> <laughs> അങ്ങനെ ഞാൻ റൂമിലെത്തി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ വലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ഫാൻ ഇയാൾക്ക് ഇഷ്ഫാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് യുവർ നെയിം ബ്രോ യുവർ നെയിം ഭീമാൻ ഭീമാൻ ഓക്കെ ഇവർ ഡ്രൈവേഴ്സാണ് അറിയാമല്ലോ എനിക്ക് പണ്ടേ ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവർമാരുടെ എനിക്ക് പണ്ടേ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷിക്കുന്ന മൊത്തം ഡ്രൈവർമാരുട്ടോ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇവർ റൂമിലുള്ളത് സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര മഞ്ഞ വീഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് വന്നതാണ് അതുപോലെ അതുപോലെ നമ്മുടെ അസർബൈജാൻ ഇറാൻ ബോർഡറിലൊക്കെ മൈനസ് പതിനൊന്നിലൊക്കെ ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്പോൾ അവിടെ ബോർഡറൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തു നാളെ വൈകുന്നേരത്തിനുള്ള എൻ്റെ വിസ എക്സ്പെയർ ആവും അതിലൂടെ എനിക്ക് ബോർഡർ എത്തണം എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി എന്തായാലും ഇവിടെ കാണാതിരിക്കില്ല പിന്നെ വണ്ടി വണ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ വണ്ടി പെർഫെക്റ്റ് ആണ് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പുറത്തേ ഉള്ളത് നാളെ രാവിലെ അവിടെ മിക്കവാറും മൊത്തം മഞ്ഞിൽ മൂടും അതാണ് ഒരു ഇത് വേറെ എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പതരാൻ പാടില്ല നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടാൻ പാടില്ല ഒരു വഴി ഉണ്ടോ ഈ വാ കയറിയ ദൈവം ഭക്ഷണം തരും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വഴി എന്തായാലും ഉണ്ടോ ആ വഴി ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞു വന്നത് അറിയാമല്ലോ ഞാൻ ആ മഞ്ഞത്ത് കിടന്നിട്ട് പത്ത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ രണ്ട് കാലം പുറത്തിട്ട് തോണി തുഴയുന്ന പോലെ ബ്രേക്കില്ലാണ്ട് കാലിനെ കൊണ്ട് ബ്രേക്ക് ഇട്ട് ഓടിച്ചു വന്നു ഞാൻ ഇപ്പം നല്ല ചൂടുള്ള വാമുള്ള റൂമിലെത്തി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മളൊക്കെ ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നേടണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഏത് വിധേയം നടക്കണം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പുള്ളത് വിസയാണ് വിസ തീരേണ്ട ടൈമായി അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോകാൻ വഴി ഉണ്ടോ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ വെതറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ കസ്റ്റംസും അവരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വിടായിരിക്കാൻ വഴിയില്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ ബോർഡർ ക്ലോസ് ആണല്ലോ അപ്പം നന്ദി എല്ലാവർക്കും സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് നന്ദി പിന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ നേരത്തെ അവിടെ വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കമൻറ്റ് എടുത്ത് നോക്കി അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ മോശമായിട്ടൊരു കമൻറ്റ് കണ്ടു വളരെ വിഷമം തോന്നി കാരണം ഞാൻ അത്രയും ഒരു കഷ്ടപ്പാട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അത്രയും മഞ്ഞത്ത് മഞ്ഞിൽ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് വിറച്ച് പിടിച്ചു എൻ്റെ കൈയൊക്കെ വേന ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ജസ്റ്റ് ഞാൻ റിലാക്സിന് വേണ്ടി എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയത് അപ്പോഴാണ് ഒരു ഒരു ഒരാൾ എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ചൊരു കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വളരെ ദുഃഖം ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിവേ എല്ലാവരോടും എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് നന്ദി സപ്പോർട്ടിന് ഒരുപാട് നന്ദി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നാളെ നമുക്ക് അസർബാൻ ബോർഡറിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിരുന്നു വരേണ്ടത് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്താവുന്നുള്ളത് അടുത്ത വീഡിയോ എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ